économiser plus de 200 euros sur l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour deux ans, et bien c'est ce que je vais te présenter justement dans cette vidéo. Donc c'est une technique 100% légale, permise par Microsoft, c'est un système de conversion d'abonnement, donc prendre leur abonnement le moins cher et le convertir avec l'abonnement le plus cher, sur des sites où les clés sont pas trop chères. Donc c'est un refresh de la vidéo que j'ai déjà fait, tout simplement parce que Microsoft a changé les prix, le nom de l'abonnement, donc beaucoup m'ont demandé de refaire une vidéo, donc voilà, je refais une vidéo, comme ça sera beaucoup plus clair. Et grâce à cette vidéo, je vais te montrer eh bien comment en profiter pendant deux ans au prix de 140 euros, ce qui représente présente à peu près 6 euros par mois, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Surtout comparé à PlayStation, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc évidemment, avant de passer aux petites manipulations, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne, soutenir la vidéo et en fait soutenir un peu beaucoup de choses. Et puis aussi pour pas louper les prochaines vidéos, surtout ça d'ailleurs. Donc maintenant que tu sais de quoi on va parler et que tu vas pouvoir profiter suite à cette vidéo d'un abonnement vraiment pas cher, on peut passer évidemment aux manipulations. Donc tout d'abord, sache que tu as tous les liens en description, il va falloir d'abord que tu cliques sur le lien de Eneba. Donc c'est un site pour acheter des clés pas trop chères, donc c'est ce site ici. Et le lien va directement t'envoyer bah, sur cette page où tu vas avoir que les clés Xbox Live Gold. Live Gold, c'est l'ancien nom, maintenant c'est Core PC, mais en fait c'est le même abonnement, le prix a changé et le nom a changé. Sur cette page, il va falloir que tu cliques pour trier par ordre croissant, histoire de voir bah, toujours le, le, les premiers prix en premier. Même si le moins cher n'est pas forcément le plus intéressant, mais ça on va le voir de suite. Donc par exemple, justement, donc si tu te mets, je me mets juste en plein écran, voilà. Si tu te mets donc ici, tu vois que par exemple, tu peux avoir un mois pour des clés Europe, donc si tu n'es pas en Europe, ça ne marche pas, à 6,54€. Mais si on descend un peu, on voit aussi du 12 mois à 42,95. Donc là, c'est calcul très simple. Ici, on a 12 mois à 42,95. Ici, on a un mois à 6,54. Donc, il faut faire x 12 pour trouver normalement à peu près le même prix. Et bah du coup, si je fais 6,54 x 12, eh bien, je ne trouve pas du tout le même prix. Je trouve 78,48. C'est-à-dire que cet abonnement-là, cette carte, me revient à 78 euros par an et non 42 euros par an. C'est-à-dire le double quasiment. Donc, c'est vraiment pas intéressant de prendre un mois. En général, les cartes les plus intéressantes, ça reste le 3 mois ou le 12 mois. Là, en l'occurrence, à l'heure où je fais cette vidéo, il me semble que c'est le 6 mois et le 12 mois qui sont les plus intéressants, même si le 12 mois reste encore plus intéressant que le 6 mois. Ah là par exemple on le voit tout de suite, 6 mois on est à 24, 12 mois on est à 42, 24 fois 2 ça fait 48, donc on est légèrement moins cher avec le 12 mois. Donc pour cette première étape qui concerne et des bas, il va falloir bah, du coup prendre des codes 12 mois. Donc une fois que tu as pris l'abonnement qui est le plus intéressant au moment où tu fais la manipulation, moi à ce moment là c'est euh, ce petit produit là, tu vois que ici c'est un prix qui est poussé en avant entre guillemets, mais si tu descends tu peux l'avoir, au... enfin tu peux avoir la même chose pour moins cher. Donc là je peux avoir quelque chose à 42 euros au lieu de 48, 43 au lieu de 48. Donc évidemment, je vais prendre le 42,95€. Et sache que si tu veux gratter encore un peu d'argent, tu peux aller bien sur Igral avec le lien en description directement qui te fera un petit gain de 3€ si tu crées ton compte, vu que c'est un lien affilié Igral et qui te permettra de récupérer 3% de ta commande, euh, si tu es nouveau client chez Eneba, ou 1,25%, ce qui fait que si tu prends 3 ans, tu gagnes à peu près 6 euros quoi. Tu gagnes 4 euros pardon, et tu gagnes 1,80€ à peu près évidemment, si tu es bah, du coup déjà client chez Eneba. Donc ça tu peux l'activer, en plus de ça tu as un gain de 3 euros si tu passes par mon lien affilié, si tu n'as jamais créé de compte évidemment, donc ça c'est plutôt pas mal. Je précise aussi que c'est un lien affilié Eneba, donc je toucherai une commission sur la vente, mais toi le prix n'est pas augmenté, donc ça ne te change rien, juste tu soutiens la chaîne en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour l'ajouter au panier, c'est très simple, donc tu vas du coup sur la, la forme qui t'intéresse le plus, donc évidemment la moins chère, tu cliques sur ajouter au panier. Là, il va te proposer de voir le panier ou continuer les achats, vu que là, on va prendre trois fois le même code, tu peux aller voir le panier. Donc là, il va te proposer d'activer le cashback si tu as mis l'extension Igral qui te permet bah, d'avoir du cashback derrière, ce que je te recommande pour économiser un maximum. Et du coup, là, tu vas pouvoir prendre trois abonnements, donc trois codes pour avoir trois ans de Game Pass Core PC. J'en profite juste pour préciser que si tu prends par exemple un abonnement de trois mois parce que c'est le plus avantageux, alors là, j'ai pris totalement au hasard, tu es limité à un certain nombre de cartes par vendeur. Déjà, ça dépend de ces stocks et surtout tu es limité à 10. Donc si tu ajoutes une carte de 3 mois par exemple et que tu veux arriver à 3 ans, donc tu spams jusqu'à 10, et eh bien tu vois que là je suis limité à 10. Donc en fait tu reviens en arrière dans la page et tu prends le deuxième vendeur le moins cher. Alors là pour le coup c'est le même prix donc c'est plutôt intéressant. Et tu retournes voir le panier et, et du coup tu rajoutes une carte pour avoir bien 12 codes de 3 mois, ce qui fait du coup 36 mois, ce qui fait 3 ans. Bon là les 3 mois pour le coup on est plus cher parce que du coup j'ai fait au hasard, mais c'était juste pour t'expliquer que dans certains cas bah, tu seras limité en quantité, du coup faudra changer de vendeur. Donc moi ce que je te recommande, tu vois qu'ici il y a un petit bouton ajouter au panier, bah, c'est d'en prendre 3 pour faire 3 x 12, donc pour faire 3 ans de Xbox Game Pass Core. Alors tu peux prendre moins évidemment, 3 ans c'est le maximum, c'est là où c'est le plus rentable aussi, mais tu peux prendre bah, un an, tu peux prendre une carte de 3 mois si tu veux que 3 mois, etc. C'est vraiment comme tu veux par rapport à la période que tu veux, juste c'est quand même plus intéressant sur 3 ans, et en plus tu n'as pas le prix qui augmente du coup si jamais ils augmentent l'abonnement. Parce que si tu prends 3 mois et qu'ils augmentent l'abonnement bah, dans 3 mois, bah, tu auras une augmentation de prix que tu n'aurais pas eu si tu avais pris 3 ans direct. Donc voilà, c'est un petit pari aussi
cher, donc tu mets ta carte, tu vois qu'il y a un petit frais de service de 8,45€. C'est pour ça que les prix annoncés lors de cette vidéo, c'est pas les prix qu'on a vu euh, donc là juste avant avec ce prix-là, mais c'est bien ce prix-là. Juste avant d'acheter, n'hésite pas à regarder sur mon serveur Discord dans la section Xbox, tu vas retrouver bah, la technique expliquée bien, à l'écrit, mais je vais mettre à jour évidemment pour la vidéo. Et en fait, en temps réel, tu vas savoir si la technique fonctionne toujours, donc si ça c'est coché en validé, c'est que ça fonctionne toujours. Et surtout, tu vas savoir eh bien s'il y a un code promo actuellement et qu'est-ce que ça concerne comme code promo. Donc par exemple, là, il y avait un code, donc ce code-là qui te permettait de l'avoir à 9,50 et c'était sur la carte Core PC de 3 mois. Donc ça, c'est mis à jour dès que j'ai une information, parce que j'ai les informations directes d'Eneba. Donc comme ça, ça me permet de vous proposer à chaque fois les meilleurs prix et ça, je le mets que sur mon serveur Discord, parce que sur YouTube, c'est affreux de mettre à jour comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, tu as mon dossier d'opti ultime au même endroit, donc franchement, autant tout centraliser. Donc ensuite, tu fais continuer, tu fais acheter et tu recevras tes codes directement sur ton compte. Et justement, pour accéder à tes codes, donc tu vas aller sur ton compte directement en haut à droite. Tu vas cliquer sur commande, tu vas voir ton historique de commande, donc tu vas chercher tes clés Xbox Live, tu vas faire détail, et là bah, tu vas tout simplement faire afficher la clé, et ensuite tu vas avoir tes petits codes que tu vas pouvoir copier et coller directement sur la deuxième étape de cette vidéo. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est copier tous les codes un par un, c'est le seul truc qui est un peu chiant, c'est que si tu prends des 3 mois, bah t'en as beaucoup, si tu prends des 12 mois, tu le fais que 3 fois, donc ça va. Et donc après tu vas aller sur le deuxième lien en description, donc qui va t'amener sur le compte Microsoft pour activer les codes, tu rentres tous tes codes ici, il va te proposer à peu près par ici à un mois gratuit supplémentaire, et bien je t'invite à le refuser et à l'accepter au dernier code pour pas que ça puisse bloquer potentiellement tes codes vu qu'il y a une limite d'activation maximale de code. C'est à dire que tu peux pas dépasser les 3 ans donc si tu prends un mois gratuit, bah ça risque de faire foirer les derniers codes à activer. Et donc pour vérifier ta date d'abonnement, tu vas cliquer juste ici sur service et abonnement, et une fois la page chargée, tu vas voir tout simplement ton abonnement actif, donc le Xbox Game Pass Ultimate dans mon cas, et tu vas voir la date de fin qui dans mon cas est le 0705 2026. Et ça... Et ça choque... Et chasse... <rire> Et sache aussi que le... <rire> Et sache aussi que tu verras une fois que tu auras converti le petit abonnement Xbox Game Pass Core, il y aura écrit mise à jour vers Xbox Game Pass Ultimate. Enfin, c'était pas sûr que ça finalement. Donc ça c'est vraiment la partie la plus simple parce que maintenant que tu as fait ça, on va passer à la troisième section qui est la dernière, c'est la transformation du Xbox Live Gold, donc le Core PC, en Game Pass Ultimate. Donc pour ce faire, tu vas sur le troisième et dernier lien en description qui va t'amener sur le site officiel du Game Pass Ultimate. Si tu es nouveau abonné, tu vas pouvoir profiter des 1 euro, donc tu vas pouvoir convertir ton abonnement pour seulement 1 euro. Et si par contre, comme moi, tu as déjà été abonné, et eh bien du coup, il va falloir cliquer et quand tu cliques, tu vas voir que tu auras le prix de 14,99 à rajouter pour convertir ton abonnement. Donc, donc ensuite tu fais suivant, tu rentres un moyen de paiement, donc moi il est déjà rentré, et ensuite tu auras un message dans ce style qui va te dire bah, tout simplement que ça va être converti, donc ton corps PC actuel va être converti en Ultimate. En sachant que Microsoft a changé la formule, ce n'est plus un mois acheté, un mois transformé, mais c'est trois mois acheté, transformé en deux mois. Donc c'est un ratio de 3 pour 2. Donc très simplement, si tu achètes trois ans de corps PC, comme je te conseille fortement dans la vidéo, tu n'auras que deux ans de Game Pass Ultimate. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je parlais du Game Pass Ultimate sur deux ans et pas sur 3 ans vu que tu as une perte pendant la conversion. Mais ça reste quand même très intéressant. Alors je précise tout de même que c'est quand même très intéressant effectivement, mais pas pour tout le monde car si tu es déjà abonné au Xbox Game Pass Ultimate, chaque code de 3 mois prolongera ton abonnement de 50 jours. Donc c'est à dire que c'est vraiment vraiment pas intéressant. Donc évidemment fais la technique uniquement si tu n'es pas encore abonné. Donc là pour parler chiffres et voir vraiment si c'est intéressant ou pas et à quel point c'est intéressant, je vais juste bah voilà juste sortir 2-3 chiffres pour que vous puissiez comparer très facilement et très rapidement. Donc là le corps PC 3 ans il m'aurait coûté 137,30€ sur Eneba. Si j'ai déjà été abonné au Game Pass Ultimate, pour le convertir, j'aurais rajouté 14,99, donc ça m'aurait fait 152,29€. Et vu que je perds pendant la conversion, ça me fait 2 ans de Game Pass Ultimate à 152,29€. En sachant que si je fais la petite technique Igral et que je suis nouveau client chez Eneba, j'aurais gratté encore 4€, ce qui est pas, pas trop mal. Plus 3€ en passant par mon lien affilié, ce qui est encore un peu pas plus mal. C'est incroyable. Et donc, à comparaison de si tu avais pris sur le site officiel directement le Game Pass Ultimate, donc qui est à 14,99€ par mois, si tu avais fait un x24, tu serait tombé à 359,76€. Ce qui fait une différence de légèrement plus de 200€ pour la même durée, donc pour 2 ans. Donc c'est énorme. Donc évidemment que tu vas faire cette technique pour gagner 200€ pour 2 ans, évidemment. Et donc après, si on ramène à l'année, ça te fait 76,15€, ça te fait 6,35€ par mois, ça te fait 21 centimes par jour, ça te fait 0,0088€ par heure, ça te fait 0,000147€ par minute, par seconde, ça te fait... Non, c'est chiant, non, c'est chiant. 
c'est chiant. Mais vous avez compris, en gros, c'est très avantageux, que ce soit par jour, par mois, on s'en fout, c'est très avantageux. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que cette technique que tu connaissais déjà, parce que je l'ai déjà présentée sur ma chaîne, mais là, ça a été quand même euh, refresh, c'est-à-dire que bah, Microsoft a changé le nom des abonnements, le prix, la formule, c'est-à-dire que c'est plus 3 ans pour 3 ans, mais 3 ans pour 2 ans, par exemple. Donc voilà, j'espère que ce refresh t'a plu. Il y a eu une petite augmentation de prix, évidemment, depuis la dernière fois, c'est de l'ordre de 30-40 euros, c'est pas énorme, mais ça fait quand même ça. Après, ça reste quand même un abonnement à 6 euros par mois, c'est vraiment pas cher pour ce qu'ils proposent. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais sache que les liens qui sont en description, que ce soit par rapport à Igral pour le cashback ou que ce soit Eneba directement, ce sont des liens affiliés qui, du coup, me permettent de toucher une petite commission sur ce que vous achetez. Vous, ça ne vous change rien au prix, mais moi, ça me permet eh bien tout simplement de, de faire vivre un peu la chaîne finalement. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Ciao, ciao.